നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം പൗഡർ ആക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് നൂറ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇത് എന്ത് വേണം ചെയ്യാം ഉണ്ട് നിങ്ങളാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മനുഷ്യന് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തുണ്ട് നമുക്കിത് ചോക്ലേറ്റിലോ ബർഗറിലോ സാൻവിച്ചിലോ ഐസ്ക്രീമിലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിലും ഇപ്പം നമ്മൾ ബിരിയാണി വരെ വെച്ചു ഇതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെയ്യാം മനുഷ്യനും അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പുഴുവിനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു കർഷകനെയാണ് എന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഫറോക്കിലെ കുണ്ടാഴിത്തോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഫിറോസ് ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്താണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷി വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അധികം ആരും ചെയ്യാത്തൊരു കൃഷിയാണ് അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു അഗ്രി ടെക് ഫാമിംഗ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമസ്കാരം ഫിറോസ് ഖാൻ കുണ്ടായിത്തോട് ഞാൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കുണ്ടായിത്തോട് എന്ന സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത് മെയിൻ ജീവിച്ചു പോകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെറ്റ്സുകളുടെ കൂടെയാണ് അവരുടെ കൂടെ പത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ പുറത്തായി അവരുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാർത്ഥം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗജന്യമായ പരിശീലനങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്പറുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇതാണ് ഇവരുടെ ബീറ്റിൽസ് ഇവരുടെ എഗ്ഗിൽ നിന്നും വിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേംസ് ഇപ്പം ഇതിൽ ഓൾറെഡി എഗ്ഗ് മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി എഗ്ഗിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇതിൽ വിരിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും എല്ലാം ഇതിൽ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇതാ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവും ഇത് ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫുള്ളും കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് സോൾജർ ഫ്ലൈ ഇപ്പം ബ്ലാക്ക് സോൾജർ ഫ്ലൈ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം പറന്നങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ടാവും ബ്ലാക്ക് സോൾജർ ഫ്ലൈ ശരിക്കും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഷെഡ് നെറ്റ് വേണം നെറ്റിലെ ഷെഡ് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു എഗ് ഡ്രൈ വേണം ഡാർക്ക് റൂം വേണം ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വളർത്താം പിന്നെ ബ്ലാക്ക് സോർജർ ഫ്രൈ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എഗ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബീജശങ്കലം നടന്ന സമയത്ത് മേല് ചത്തുപോകും എഗ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീമേൽ ചത്തുപോകും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവർക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇവരെ നമ്മൾ തുറന്നു വെച്ചാൽ ഇവർ പാറി പറന്ന് പോവില്ല പിന്നെ ദുർഗന്ധം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കുറവാണ് ഇല്ലയെന്ന് തന്നെ പറയാൻ തീർത്തും കുറവാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വല്ല വേസ്റ്റും കൊടുത്തിട്ട് മാലിന്യമാക്കിയാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ ബ്ലാക്ക് സോർജർ ഫൈ നമുക്ക് ഒരുപാട് തവണ ചെയ്യാൻ നാല് മാസം മുതൽ ആറ് മാസം വരെ ഇവർക്ക് ലൈഫ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ തിരക്ക് കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡാമേജ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് എന്താവും ചത്തു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതെല്ലാം ഇതിലിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണൊക്കെ ചത്തു കിടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ ചാ എന്നുവെച്ചാൽ തിരക്ക് കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിടിച്ച് ചിക്കി ചകയുമ്പോൾ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ചാവും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡാമേജ് നല്ല രീതിയിൽ കുറയും മൂന്നല്ല മൂന്നിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് മൂന്നിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ആ എൻ്റെ കയ്യിൽ എട്ട് മാസമായ ബേഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല പക്ഷേ ഇവർക്ക് നാല് മാസം മുതൽ ആറ് മാസം വരെ ലൈഫ് ഉള്ളൂ എന്താ പറ്റാറില്ല അപ്പം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പോയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടി കഴിച്ചാലും നമുക്കിത് ലാഭത്തിൻ്റെ കണക്കിലല്ലാണ്ട് നഷ്ടത്തിൻ്റെ കണക്കിൽ ഇവർ പോയി നിൽക്കില്ല അതിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഇനി നഷ്ടമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അല്ല
അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം ഒറ്റടിക്ക് നിങ്ങൾ കോഴിക്ക് ഇപ്പം കോഴിക്ക് ഇപ്പം ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു കണക്കുണ്ട് ഒരു നൂറ് ഗ്രാമം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമം നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമം എന്നിട്ട് ഒരു കൗണ്ടിങ് വെച്ചിരിക്കുന്നവർ അതിൻ്റെ അപ്പുറം അവർ പോകില്ല കോഴി തിന്നോ തിന്നൂല എന്നല്ല ഇവർ കൊടുക്കൂല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ കൊടുക്കണ്ട ഇതിൽ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് എന്റെ ശരീരത്തിലേക്കായാലും മറ്റൊരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിലേക്കായാലും എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിശപ്പിന്റെ അളവ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കുറയും ഇതാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് ലാഭിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിൻ ഘടകം അപ്പൊ നമ്മുടെ സെല്ലുകളാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം എടുക്കാനുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പ്രേരണകളും നമുക്ക് നൽകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സെല്ലിന് അനുകൂലമായ ഭക്ഷണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെല്ല് പിന്നെ ചുമ്മായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം ലാഭിക്കാം അതേപോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം കോഴിക്കായാലും മറ്റുള്ളതിനായാലും വൃത്തിയും വെടുപ്പും നല്ലതും ആണെങ്കിൽ ആ ഗുണം നൂറ് ശതമാനം അവരെടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ സപ്ലിമെന്റ്സ് ഒഴിവാക്കാം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം എല്ലാം കൊണ്ടും ഗുണമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മുട്ടയായാലും ഇനി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇറച്ചിയായാലും ഇത് രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്നും നമ്മൾ അതിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ രണ്ടെണ്ണത്തിനും അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം കാണും നമ്മളിപ്പം കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കൊക്കെ എഗ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എഗ്ഗിൽ എന്തായാലും വെജിറ്റബിൾ എഗ് എന്തിനു വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നിനും അറിയില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇത്തരത്തിൽ നല്ല ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് വളർത്താം നമുക്ക് കോഴി എന്ന് മാത്രമല്ല കാടായാലും മറ്റുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും ഇപ്പം ദൈവ സൃഷ്ടിയിൽ പക്ഷികളുണ്ട് മൃഗങ്ങളുണ്ട് മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യനുണ്ട് സസ്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം സസ്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സസ്യങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അവസാനം വരുന്ന വേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സസ്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് മൊത്തം നാലും ആറ് അല്ല മനുഷ്യനെ കഴിക്കാം മനുഷ്യനെ കഴിക്കാം നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം ഇവിടെ മനുഷ്യന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ലൈവ് കഴിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ ദൈവ സൃഷ്ടിയിൽ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്രദമായി ചാൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം അവസാനം വരുന്ന വേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അവസാനം വരുന്ന വേസ്റ്റ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവരെ വളർത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓട്സും ഗോതമ്പാണ് അപ്പം ആ ഓട്സും ഗോതമ്പ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെ നമുക്ക് ആ ഓട്സും ഗോതമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ അഭിരുചിതരെ കൊണ്ട് കഴിയിടിയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ മാലിന്യങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഫംഗസ് വരിക ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയത് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും അല്ലാത്ത പക്ഷേ നമുക്ക് മൂന്ന് മാസം വരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അവസാനം ഒരു പൗഡർ പോലായിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടും പൗഡർ വെച്ചാൽ അത്രയും മൈനൂട്ട് പൗഡറാണ് ആ പൗഡർ നമുക്ക് സസ്യങ്ങൾക്ക് വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോഴികൾ താറാവുകൾക്ക് കഞ്ഞിയിൽ നമ്മൾ ഒരു തവിടെല്ലാം കൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊഴിച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് ഫീഡായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരിക്കലും നഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അണ്ടർലൈൻ ആരെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂ കാണിക്കും അണ്ടർ പെർസെൻറ്റ് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു അണ്ടർലൈൻ ഇടാൻ കഴിയില്ല അണ്ടർ പെർസെൻറ്റ് അണ്ടർ അണ്ടർലൈൻ അതിന് അതിൻ്റെ അപ്പുറം അപ്പുറം പറയാം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ചിന്തിച്ചാൽ അതിന് മനസ്സിലാവുന്ന സംഭവമുള്ളൂ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നഷ്ടമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ഇവിടെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ദുരുപദ്രവിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ അതായത് എറുമ്പ് പൊടി ചതൽ പൊടി അതുപോലെ മണ്ണെണ്ണ ഡീസൽ ഗ്രീസ് ഓയൽ ഇങ്ങനെ വല്ല വസ്തുക്കളും ഇതിൽ വന്ന് പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാമേജ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു രൂപയുടെ അഞ്ച് രൂപയുടെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡാമേജ് ഫുഡ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് ഓട്സും മെയിൻ ആയിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ആപ്പിള് ബീട്രൂട്ട് കാരറ്റ് ഓറഞ്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഏഴ് വസ്തുവാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഏഴ് വസ്തു ഒറ്റ ഡേ കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ആളുടെ ഒക്കെ ഈ മെനു കേൾക്കുമ്പോൾ ആളുടെ ഒക്കെ കണക്ക് കൂടുതലുണ്ട് ഇത്രയും പൈസ ചിലവാക്കിയിട്ട് കോഴിക്ക് എന്തിന് കൊടുക്കണം അല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ആയിരം
തരാനും നമ്മൾ തയ്യാറാണ് അതിന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ ബാക്കിയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വീടിൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൽ ഇത് വളർത്താം ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഏറ്റവും വലുതായിട്ടും പറയാനുള്ള സംഭവമാണ് ഇനി ഇല്ല അപ്പം ബാക്കി നിങ്ങളാണ് ഇനി തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇത് മറ്റൊരു ഷെഡ് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് വേണോ പിന്നെ ഇതിൽ രണ്ട് വിഷയവും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡയറക്റ്റ് വന്നിട്ട് വെയിലടിക്കുന്ന സ്ഥലവും ഇവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് വന്ന് മഴ പെയ്യുന്ന സ്ഥലവും ഇവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമുക്കൊരു നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ എറഭാഗം നമ്മുടെ ചായ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല നമുക്കിപ്പോൾ പുറത്ത് നല്ല വെയിലടിക്കേണ്ടി അല്ല നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇവരെ ബാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ മേല് വന്നിട്ട് പെടുന്ന രീതിയിലായാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഞാൻ പല രീതിയിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നോക്കി ഞാനിത് എന്താ പറയുക ടെർമോസ്റ്റാർട്ടർ വരെ വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് ടെസ്റ്റിങ് നടത്തിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പോൾ ദൈവം ഉണ്ടാക്കി അവസാനം വെള്ളവും തന്നു അപ്പം വെള്ളം കയറലും വന്ന് അതിലും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒന്നും കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ഇത് ക്ലൈമറ്റിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി മേഡ് ബൈക്ക് ഉണ്ടായി തൊട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടുവന്നവരൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചത്ത് തീർന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി പുതിയതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതിൽ ഫാൾട്ട് കാട്ടരുത് അതിനോട് എനിക്ക് തിരി യോജിപ്പില്ല പക്ഷേ നാളെ എൻ്റെ ഇത് ഇപ്പം ഫുള്ളും നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയാലും ഞാനിത് കൊടുത്ത ആളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അഡ്രസ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫങ്ക് ആ ഒരു ഫംഗസ് വന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തം വന്ന് അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വന്ന് പെട്ട അങ്ങോട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ എനിക്ക് അയാളെ സമീപിക്കണം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ അയാളുടെ അടുത്തും ഇത് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആക്കിയ നാളെ എനിക്ക് അയാളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു രണ്ട് പീസോ പത്ത് പീസോ വാങ്ങിച്ച് പോരുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറയുക ഉപയോഗിക്കുന്നവന് നൂറ് ശതമാനം അത് ഉപയോഗപ്രദമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് എഗ്ഗ് മാത്രം നമുക്ക് കാണിക്കാൻ കുറച്ച് വിഷമമുള്ളത് ചില എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ എഗ്ഗ് നമുക്ക് കാണാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൽ സൈസ് കുറവ് വെച്ചാൽ ഇവർ എഗ്ഗ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പൗഡറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇവർ എഗ്ഗ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എഗ്ഗ് ഇവർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് എഗ്ഗ് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായെങ്കിലും പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലേ നമുക്ക് കുറേ വളർത്തി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൗഡറൊക്കെ നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കാണാം ആ പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഇപ്പം ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ തരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഇത് തേങ്ങയാണോ തെങ്ങാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാതിരി ഫസ്റ്റ് ഇതാണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്കാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് എന്നാലും ഇനി ഫോർത്തിൽ പോകുന്നതും ഇത് തന്നെ ഇത് ഫസ്റ്റും ഇത് തന്നെ നാലാമത്തും ഇത് തന്നെ അതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ശരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ഘട്ടമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ആണിത് ഇതാണ് പ്യൂപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഇത് ആ ഇത് ഇങ്ങനെ ചത്ത പോലെ ഇരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്ത ചില ആളുകളൊക്കെ ഇതെടുത്തിട്ട് അങ്ങ് വെളിയിൽ കളഞ്ഞു ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതാൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാകാത്ത കാരണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്ത ടീമൊക്കെ എന്താക്കി ഇത്തരം കണ്ട സാധനത്തിനെ കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് അങ്ങ് കളഞ്ഞ് കളഞ്ഞ പാടിനെ കോഴി വന്ന് തിന്ന് അത് ഫുള്ളും മിസ്സായി അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വരും എന്നാൽ നിങ്ങളാരും കളയണ്ട ഇതിങ്ങനെ ചത്തത് പോലെ ഇരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ അവിടെ എടുത്തും കണ്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ നേരെ എന്താവും രൂപം മാറും രൂപം മാറുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലത്തെ ഒരു ബീറ്റലിൻ്റെ രൂപം വരും ആ രൂപത്തിൽ വ്യത്യസ്ത കളറിലാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വരിക വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വരുന്ന ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഒരു അഞ്ചാളിരിക്കുന്ന ഒരു ബെഞ്ചിയുടെ മുകളിൽ ഏഴാളോട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏഴാൾ ഇരിക്കും ആ ഏഴാളും അസ്വസ്ഥരായിരിക്കും അതേപോലെ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് സ്വരൂപിച്ച് വെക്കാനുള്ള ഒരു പാത്രം നമ്മൾ മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ വരുന്ന എഗ്ഗുകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിലോ അതിൻ്റെ മുൻപായിട്ടോ അത് മാറ്റാൻ ശ്രമം അല്ല പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ കാണിച്ചല്ലോ ഇത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പം കാണിച്ചത് ആ ഇതിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇരിക്കും മുട്ട ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വിരിഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ മുട്ട ഉണ്ടാവും ഇതിൽ വിരിഞ്ഞതും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അതൊന്നും നോക്കണ്ട നമ്മൾ പതിനാറാമത്തെ ദിവസം ഈ ബേഡിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പുതിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു മാറ്റുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പൗഡർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതേപോലെ വെച്ചും കണ്ട് പൗഡർ നമ്മൾ നമുക്ക് ട്രേ വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രേ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ നമ്മൾ ഇത് ഇപ്പം എന്തിലേക്കാണോ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതേപോലെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച് ഇപ്പൊ പൗഡർ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസത്തിന്റെ പുറത്ത് പോയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് ഓൾറെഡി ആ ഇപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ പൗഡർ മാറ്റിച്ച ഇത് നമ്മൾ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ഇതുപോലെ തരിതരികളായ ഗോതമ്പുകളും ഓട്സുകളും ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയപ്പോൾ എന്തായി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പൗഡറിൻ്റെ അളവ് കൂടി പൊടിയായി ഇത് പൊടിയായി ഈ പൊടിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വളമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന പൗഡർ ഇത് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സൈസ് ഇങ്ങനെ മാറി വന്നാൽ നമുക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് കളയുമ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പൗഡർ മാത്രം നമുക്ക് ബാലൻസ് ആവും ഈ പൗഡർ നമുക്ക് വളമാക്കി കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാർക്കും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റേതെങ്കിലും ഫീഡിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ ഫീഡാക്കി ചെയ്യുക എന്ത് വേണം ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഇവരുടെ മലമൂത്ര വിസർജനങ്ങളും ഈ ഗോതമ്പും ഓട്സും മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റൊരു കൃത്രിമമായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് വളരാനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കിത് വിശ്വസിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്യൂപ്പ ആയി വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും മാറ്റി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി അത് എങ്ങനെ വിരിയും വിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കളേഴ്സ് അതിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ പ്യൂപ്പ എന്ന് നമ്മൾ പ്യൂപ്പ എക്സാമ്പിൾ പ്യൂപ്പ മാറ്റി വെച്ചത് ഈ പ്യൂപ്പയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കളർ ഇതായിരിക്കും ഈ യെല്ലോ കളറായിരിക്കും ഈ കളറായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഇത് കളർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതെന്താവും ഇതുപോലത്തെ ഒരു കളറായി മാറും ഇതുപോലെ ഒരു കളറായി മാറും ഇത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ആവും പിന്നെ അത് ലേശം കൂടി ഡാർക്ക് ആവും വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഡാർക്ക് മാറി 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 ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പം കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്കായി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താവും ബ്ലാക്ക് ആവും ഈ ബ്ലാക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട സംഭവം ബ്ലാക്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രായപൂർത്തി എത്തി അവരുടെയും നൂറ് ശതമാനം സെക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാവാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആയി എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വന്നു നമ്മൾ അവരെ പിടിച്ച് മാറ്റിയിടുന്നു നമ്മൾ ഡേറ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഡേറ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രകാരം നമ്മൾ ചേഞ്ചിങ് നടത്തുന്നു അവിടെ നമുക്ക് കൾച്ചർ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടായി പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ടെൻഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് കറക്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മുടെ സൈസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അളവ് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ട്രേ ക്രമീകരിക്കാം ഇത്ര വലുപ്പം വേണം അത്ര വലുപ്പം വേണം എന്നല്ല എന്നാലും ഒരു ആവറേജ് സൈസ് എന്താ പറയുക ഒരു പത്തിഞ്ചെങ്കിലോ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ സൈസ് കൂട്ടുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ അളവ് നല്ല രീതിയിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ പത്ത് ട്രേ ഒരാളെ നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പത്ത് ട്രേ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ ആ പത്ത് ട്രേയിലത്തെ സൈസ് കുറച്ച് വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്കത് രണ്ട് ട്രേയിലേക്കാക്കി മാറ്റുന്നതും തമ്മിൽ നമ്മുടെ അധ്വാനത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ കുറവുണ്ടാകും പക്ഷേ ഒരു കാഴ്ചക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് രണ്ട് ട്രേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തലുണ്ടാവും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ ഓരോരോ ട്രേയിൽ അയ്യായിരത്തോളം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇത
ടോപ്പ് സൈസ് നമുക്ക് ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ചസ് ടു ഒന്നര ഇഞ്ചസ് വരെ കിട്ടും നമുക്ക് ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ചസ് വരെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ഒന്നേകാലിക്ക് താഴെയിലേക്ക് പോകുക എന്നല്ലാതെ ഒന്നേകാലിക്ക് മേലെ വരെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടൂല എന്നല്ല നമുക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ചസ് വരെ കിട്ടും നമുക്ക് എന്നാലും ഒന്നേകാൽ വരെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഫിഷ് വളർത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിൽ ഓരോന്നിനെ വളർത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അലങ്കാര മത്സ്യമാണ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ അലങ്കാര മത്സ്യമാണ് നമ്മുടെ വളർത്തുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ അലങ്കാര മത്സ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറിയ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഗപ്പി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ചെറിയ വായുവട്ടമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ചെറിയ സൈസ് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അര സെൻറ്റിമീറ്റർ മുതൽ നമുക്ക് ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് വരെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അര സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ അര സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ അര ഇഞ്ചസാണ് വേണ്ടത് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അര ഇഞ്ചസിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് സൈസിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി സപ്പോസ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച സാധനം നമുക്ക് വലുതായിപ്പോയി നമ്മൾ കൊടുത്തതിൻ്റെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കുറവായിരുന്നു വലുതായിപ്പോയി നമുക്ക് നാളെ കൊടുക്കണം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം പൗഡർ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് നൂറ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ അപ്പം നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇത് എന്ത് വേണം ചെയ്യാം ഉണ്ട് നിങ്ങളാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ മനുഷ്യന് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തുണ്ട് നമുക്കിത് ചോക്ലേറ്റിലോ ബർഗറിലോ സാൻവിച്ചിലോ ഐസ്ക്രീമിലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ബിരിയാണി വരെ വെച്ചു ഇതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ നമ്മളാണ് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്തിൽ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ രൂപം കൊണ്ട് സത്യത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം എല്ലാവരും സംതൃപ്തരല്ല ചില അതിപ്പോൾ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു എഴുപത് ശതമാനം ആളുകളെ ഇത് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളൂ മുപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഇത് കാണാൻ പോലും താല്പര്യമില്ല ആ എഴുപതിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ശതമാനം ആളുകളെ ഇത് തിന്നാൻ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും കിടക്കാണ് ആളുകൾ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് എത്തി ഇത് എല്ലാവരും തിന്നാൻ അപ്പം നിങ്ങൾ ആരും എന്തൊക്കെയാണ്ട തിരക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ഇന്ന് കാശ് മുടക്കാൻ നാളെ കാശ് കിട്ടുമെന്ന് കരുതണ്ട പക്ഷെ നിങ്ങൾ മറ്റ് ബേസിൽ അതായത് നമ്മളിപ്പം പക്ഷി മൃഗാദികളായിട്ടുള്ള അവർക്ക് ഫീഡായിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോട്ട് ബൈ സ്പോട്ടിൽ കാശ് കിട്ടുന്നില്ല അതിൽ ഒരു സംശയം ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന കൾച്ചർ വാമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുപ്പത് ദിവസം മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അയാൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കാം ശരിക്കും മുപ്പത് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ഉള്ളത് ചില അത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലിട്ട് കിട്ടിയ കിട്ടി അത് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഞാൻ മുപ്പത് പറഞ്ഞു അത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാകുമ്പോൾ വിളി തുടങ്ങും ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയട്ടെ സംഭവം അത് ഓൾറെഡി അതിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാനതൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസം അങ്ങോട്ട് എക്സ്ട്രാ വെച്ചു കിട്ടുമല്ലോ അതിന് പിന്നെ ശല്യമില്ല കിട്ടും അപ്പോൾ അവരിനെ എത്ര വിളിച്ചാലും ഞാൻ കോൾ എടുക്കും കേട്ടോ ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരാളുടെ കോൾ എടുത്തില്ല എന്ന് ആർക്കും പറയാനില്ല ഞാൻ ചെറിയ സമയം വൈകിയാലും തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പം കോളുകളുടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകണ വേമ നമുക്ക് ഫസ്റ്റിലത്തെ മാത്രം ഈ സമയം എടുക്കും അതായത് മുപ്പത് ടു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം എടുക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ അഞ്ച് ദിവസം വിട്ടിട്ടും നമുക്ക് എന്താ വെക്കാം എടുക്കാം അത് അയാളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിലോ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അയാളാണ് ഓൾറെഡി പിന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എത്രയിൽ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് അയാളുടെ സമയം പിന്നെ ആ ഇനി ഇനി ഇതിലത്തെ മറ്റൊരു പ്ലസ് പോയിന്റും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് തീറ്റയെല്ലാം കൊടുത്തു നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു യാത്ര പെട്ടു യാത്രയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശമായി തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഒരാഴ്ചയും അവർ ഭക്ഷണം ഇല്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒന്നും അവർക്ക് സംഭവിക്കില്ല അവർ ജീവിക്കും അതെന്ന്
അയാൾക്ക് കൊറിയാറാണെങ്കിൽ ഹൗസ് അഡ്രസ് ആണെങ്കിലും ഓഫീസ് അഡ്രസ് ആണെങ്കിലും ഒരു പിൻകോഡും ഒരു ടെലിഫോൺ നമ്പറും ഉള്ള ഒരു അഡ്രസ് അയാൾ തരികയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നാ ഒരു അൻപത് രൂപ എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപ വരും അത് അയാൾക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഫോളോപ്പിങ് അയാൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം കിട്ടും അയാളിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാലും വേറൊരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാലും എനിക്ക് വരുന്ന കോളിന് ഞാൻ മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊരു വിഷയമല്ല പിന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ വന്നാൽ ഒന്ന് നോക്കി വാട്സപ്പിലൂടെ വരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോൾ വരും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കോൾ മുഖേന വരും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സംഭവം അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അവിടുത്തെ അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനവും ഹെൽപ്പിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പിന്നെ കൂടുതൽ ആളുകളോടും ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കാണാനും കൊണ്ടുപോകാനും പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കാണുമ്പം അയാൾക്ക് അയാളുടേതായ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരാളെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ട് അതന്നെയാണ് ശരി എന്ന് പറയുന്നതും വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു സൂത്രം അയാൾ കണ്ടെത്തുന്നതും തമ്മിൽ നല്ല അന്തരമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പലരും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കാറാണ് നിങ്ങളൊരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാ വന്നിട്ട് നിങ്ങളിതൊന്ന് കാണ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയ നോക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പം സമയവും തീരെയില്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ കൊറിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല സേഫാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് കോൾ ഉണ്ടാവും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം കോൾ കുറയും ഇല്ല പിന്നെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കോൾ വീണ്ടും വരും അപ്പോഴേക്കും അവർ ഓൾറെഡി എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് എത്തി ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നൂറ് ശതമാനം ഇവർ സേഫാവും പിന്നെ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം പിന്നെ അവർ മറ്റൊരു കസ്റ്റമറോട് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കസ്റ്റമർ ഇവിടെ വരുന്നത് വെച്ചാൽ അതും നല്ലൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആളോട് പറയും പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ബിഗ്ഗായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു യൂണിറ്റ് എടുക്കരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വേറെ തന്നെ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത വേമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പാരൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ആക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ അഞ്ച് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ഞാനിപ്പോൾ വിപണിയിൽ കൊടുത്തു തുടങ്ങി രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റോറേജിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഫാൾട്ട് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കണം പിടിച്ച് നിൽക്കലിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം ഞാനിപ്പം പുറത്ത് കൊടുത്തത് അതിന് ഞാൻ ഓരോ രീതിയിൽ ഓരോ കോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ ബി അല്ല ആ മൂന്ന് ലൈൻ പുറത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി മൂന്ന് ലൈനിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതായത് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട് അതിൽ എയിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ലൈനാണ് ബിയിൽ വേറെ വ്യത്യസ്തമായ ഏതാണ് സിയിൽ വേറെയാണ് ഇത് മൂന്നും ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ഓൾറെഡി ഞാൻ സ്റ്റോറേജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്നല്ല എവിടെയെങ്കിലും ഫാൾട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ പറ്റിയാലും എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോകണോനെ പറ്റിയാലും അവനെ എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണം ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിർബന്ധമായതു കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം സ്വരൂപിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില മറ്റൊന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരുപോലെ ആയി പോകുമെന്നുള്ള ഒരു പേടി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം സ്വരൂപിച്ചത് വേറെ ഒന്നല്ല അല്ല നമ്മൾ വേമാണ് ആ വേമാണ് കൾച്ചർ വേമാണ് ഇപ്പൊ ഇതാ ഇതിപ്പോ ഒരു പാർസൽ പോകാനുള്ള സാധനമാണ് എക്സാമ്പിൾ കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇത് മെച്ചൂർ ആയ വേമാണ് ഇത് ഏതാണ്ട് പറയാ എന്താ പറയാ വ്യത്യസ്തമായ ബ്ലഡ് എന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഒരു ഏജസിലായിരിക്കും ആ എന്നാലും ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒക്കെ വയില്ല അപ്പോൾ എന്നാലും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഈ സാധനം ഇതേപോലത്തെ സാധനമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈ സാധനം നമുക്ക് മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും അല്ല ബോക്സ് നമുക്ക് സൈസ് പല സൈസ് ഉണ്ട് അതായത് സ്ക്വയർ ബോക്സ് ഉണ്ട് റൗണ്ട് ബോക്സ് ഉണ്ട് അത് ആളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ബോക്സ് ചില ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഈ പണ്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നാലാം നമ്പർ സൈസ് ചെരുപ്പിന് ഒരു വിലയാണ് പത്താം നമ്പർ എന്നാൽ പത്താം നമ്പർ തന്നെ പത്ത് തന്നാൽ അത് അതേപോലെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ബോക്സ് കണ്ടാൽ ആ എനിക്ക് വലിയ ബോക്സ് മതി ഓക്കെ അയാൾക്ക് വലിയ ബോക്സ് കൊടുക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇവിടെ സെയിം ആണ് ഏത് ബോക്സ് കൊടുക്കും